Bienvenidos a Tony Punto Un Día Más Puntitos. El tema de hoy me ha costado pensarlo, ya que primero quería hacer una comparación entre los navegadores más populares como Internet Explorer o Edge en Windows 10, Chrome, Safari, Opera, etc. Ya los conocéis. Pero no, hoy os traigo un navegador que para mí es el mejor y ese es Yandex. Empezamos. Pues como os decía, hace tiempo quería sacar un vídeo hablando sobre los distintos navegadores y la verdad es que en estos momentos con el nuevo programa de televisión Tony TV que estrenamos además el jueves pasado no me ha quedado mucho tiempo. Bueno, eh, al lío, que empezamos con Yandex. Yandex es un navegador ruso que aúna las mejores características de los más famosos y además es uno de los más rápidos y fiables. A mí me encanta lo que los rusos han hecho, por cierto, porque la verdad que lo han dejado genial. Es un navegador que aparece como un híbrido que toma elementos esenciales de otros navegadores para funcionar. Uno de los primeros componentes que cabe mencionar es el WebKit, que es el motor de renderizado de páginas web que comparte con Chrome y con Safari. Además, su código base está directamente importado del popular Chromium, que también sirve de base para el navegador de Google, como ya sabéis. Finalmente, el producto de Yandex incluye el motor Turbo de Opera, gracias a un acuerdo entre ambas partes para que ello sea así. Lo mejor es que no solo están incluidos de manera nominal, sino que realmente funcionan en conjunto para lograr un rendimiento superior. Además, cuenta con una barra de búsqueda combinada con la URL, una suerte de speed dial para acceder a páginas favoritas y un módulo de traducción que funciona de la misma manera que el de Google Chrome. Otra de las características interesantes tiene que ver con la seguridad, que no es un detalle nada menor. Y es que el navegador combina dos medidas preventivas para que vuestro sistema no se infecte con las amenazas de la web. El primero, un mecanismo propio de la compañía que escanea cada sitio que queremos acceder y dictamina cuál es seguro y cuál no, de acuerdo a su propia base de datos en la nube. Y luego, en segundo lugar, Yandex se apoya en los motores de detección de Karpetsky para analizar todo, todo lo que descarguemos. Así, el navegador se presenta como sólido y robusto. Una característica hmm. un tanto desatendida por los grandes productos. La verdad es que no hace gana de originalidad ni de creatividad en el aspecto gráfico. Así que esto hace que Yandex se parezca mucho a Chrome. Y en cierto sentido esto es positivo porque los usuarios nos encontraremos con una apariencia muy familiar y que nos ayuda en la transición. Pero por otra parte esto demuestra una falta de identidad que juega en contra ya que ningún producto es completo sin un rostro propio. En conclusión, Yandex se presenta como un navegador potente, cuyo mayor aporte al mundo de los navegadores tal vez sea la unión de diferentes componentes y tecnologías que hacen que la navegación sea realmente veloz y el funcionamiento en general se destaque por su fluidez. Muy recomendable para todo el que quiera explorar nuevos mundos a la hora de navegar por la web. Y por cierto, es totalmente gratuito. Como darle like al vídeo, suscribiros al canal, dejar comentarios u opinar sobre los vídeos tanto en YouTube como en nuestras redes sociales. Así que nada más. Un abrazo puntitos y nos vemos en el próximo vídeo.